സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം രണ്ടു മാസത്തോളമായി കുട്ടികളെല്ലാം ഫുൾ സ്വിങ്ങിൽ സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബാലചികിത്സാ ഓപ്പിയിലും വിവിധ തരം പഠന പ്രശ്നങ്ങളുമായി മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും ഒക്കെ നമ്മളെ സമീപിച്ചും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കുട്ടി കഴിഞ്ഞ വർഷം റിസൾട്ട് മോശമായിരുന്നു നേരെ പഠിക്കുന്നില്ല എഴുതാനും വായിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻസ് വരുന്നു തുടങ്ങിയ കംപ്ലൈൻസും കൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ സമീപിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു കുട്ടികളുടെ പഠനം എപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ ഒരു തലവേദന തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ജീവിതാരയിൽ കുട്ടിയുടെ പഠനം പഠന രീതികൾ പഠന ശൈലികൾ അതിൽ വരുന്ന പിന്നോക്കം വരുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അതിനുള്ള പ്രതിവിധികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓരോ കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നത് ഓരോ രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പഠന ശൈലികൾ വെവ്വേറെയാണ് ചില കുട്ടികൾ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും അവർ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ചില കുട്ടികൾ ശബ്ദങ്ങളിലൂടെയും അവർ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ ആയിരിക്കും അവർ ശബ്ദ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നത് ചില കുട്ടികൾ ചലനങ്ങളിലൂടെയും സ്പർശനത്തിലൂടെയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് മൂന്ന് പ്രധാന പഠന ശൈലികളാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് കുട്ടികൾ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അവർ ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപഠിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇത്തരം കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കാനായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുക അവരുടെ കാഴ്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എന്തൊരു കാര്യവും അവർ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മാത്രവുമല്ല അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇവരെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചിത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടുകൾ ഗ്രാഫുകൾ ഭൂപടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് വീഡിയോസ് ഇതുവഴി പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആവുക ഇവർ അധ്യാപകരുടെ അധ്യയന ശൈലി അവരുടെ ഭാവപ്പവർച്ചകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് അതുവഴിയായിരിക്കും അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക കൂടാതെ ഒരു അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും അതായത് വളരെ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് പോലെ എഴുതിയെടുക്കുകയും ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരത് ഓർത്തെടുക്കുന്നത് അവരുടെ ബുക്കിൽ വലത്തെ പേജിൽ ഏറ്റവും മേളത്ത് എഴുതിയിരുന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ വിഷ്വലായിട്ടായിരിക്കും അവർ ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും മാത്രമല്ല ഇവർ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കളർ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കളറായിട്ടുള്ള പെൻസിലു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇവർ വായിക്കുന്ന കഥാപുസ്തകങ്ങളാണെങ്കിലും ചിത്രങ്ങളുള്ള കഥാപുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഇഷ്ടം മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും വീഡിയോസിലൂടെയും പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെയും യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലൂടെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുക ഈ അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു പഠിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററി ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് സംസാരിക്കാനും സ്റ്റേജിൽ കയറി സംസാരിക്കാനും അവതരണങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ക്ലാസ്സിലെ ചർച്ചകളിലൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര സജീവമായി പങ്കെടുക്കും ആശയപരമായി യുക്തിപരമായി ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ ഇവർക്ക് പറ്റുന്നവരാണ് ഇവർ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞത് എഴുതിയെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇവർ പഠിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇവർ ഉറച്ചു വായിച്ച് പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും അതായത് തൻ്റെ ശബ്ദം താൻ തന്നെ കേട്ട് അങ്ങനെ ഓഡിറ്ററി വഴി ലേൺ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഇത്തരം കേട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാ
ഇവരൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലും വളരെയധികം ഉപമകളും ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഈ കേട്ട് പഠിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററി ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും അതിന് കൈനസ്തറ്റിക് ലേണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്ടൈ ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയും അവർ കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് നോക്കിയും സ്പർശിച്ചും അത് വർക്കിംഗ് മോഡൽസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും തൻ്റെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളും തൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം ഓരോ അധ്യാപകരും ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സും ഓഡിറ്ററി എയ്ഡ്സും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അധ്യാപകർ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അപ്പോഴായിരിക്കും എല്ലാ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അടുത്തതായി കുട്ടികൾ പഠനത്തിന് പിന്നോക്കം പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം കുട്ടികൾ പഠനത്തിന് പിന്നോക്കം പോകുന്നതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കുട്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ രണ്ടാമത്ത് ഇതര കാരണങ്ങൾ ഈ ഇതര കാരണങ്ങളിൽ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടികളെ സ്കൂളിലെ സാഹചര്യം സ്കൂളിൽ നല്ല ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടോ നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കുട്ടിയുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കാം പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് കുട്ടിയുടെ സമീപനം കുട്ടി ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ പേടിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുട്ടി ആ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം പിന്നോക്കം പോവാം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഗൃഹത്തിലെ അന്തരീക്ഷം ഗൃഹത്തിൽ നല്ല പഠിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടോ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതൊക്കെ കുട്ടിയുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കാം പിന്നെ ദാരിദ്ര്യരേഖ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഇതെല്ലാം പഠനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്തതായി കുട്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കണം കുറച്ച് മെഡിക്കൽ ഇല്ലനെസ് നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് രക്തക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അനീമിയ ഹിമോഗ്ലോബിൻ കുറവാണെങ്കിൽ അത് കുട്ടിക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതുവഴി പഠനത്തിന് പിന്നോക്കം പോകാം ഇനി രണ്ടാമത് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഗോയിറ്റർ പോലെയുള്ളതും പഠനത്തെ ബാധിക്കാവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തത് കേൾവി ശക്തി കാഴ്ച ശക്തിയൊക്കെ നോർമൽ ആണോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തണം കാരണം കുട്ടിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ പറയുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ നോട്ട്സ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയി പറയുന്ന മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം മാർക്ക് കുറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച ശക്തി കുറവ് ഒരു പുറകിലത്തെ ബെഞ്ചിലിരിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി ബോർഡ് കാണുന്നില്ല പകർത്തി എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ കണക്കുകൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നു നോട്ട്സ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു അതുകൊണ്ട് കേൾവി ശക്തിയും കാഴ്ച ശക്തിയും നിർബന്ധമായും പരി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അടുത്തതായി വരുന്നത് ചില കുട്ടികൾ പൊതുവേ അവർക്ക് ബുദ്ധിശക്തി കുറവായിരിക്കാം ഐ ക്യു ലെവൽ കുറവായിരിക്കാം ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലോ ലേണേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റിലക്റ്റൻ ലേണേഴ്സോ ഒക്കെ ആയിത്തീരാം പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കുറയാനുള്ള കാരണം വേറൊന്ന് പരീക്ഷയോടുള്ള ഉൾക്കണ്ടയായിരിക്കാം ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ പരീക്ഷ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മാർക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് പരീക്ഷ അടുക്കുമ്പോഴേക്കും കുറേ ശാരീരികമായ സിംറ്റംസും ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് വയറുവേദന വയറിളക്കം അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചരിച്ചിൽ പോലത്തെ സിംറ്റംസ് കാരണം പരീക്ഷയുടെ പെർഫോമൻസ് വളരെ കുറയും അങ്ങനെ മാർക്ക് കുറയുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യം കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെയാണ് കൗൺസിലിംഗ് വഴിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് നമ്മളെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഇനി അല്ലാതെ വേറെ ചില കുട്ടികൾക്ക് എ ഡി എച്ച് ഡി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം അമിത വികൃതി ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ അവർ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാലും അവർ പല പ്രാവശ്യം അങ്ങ് എണീറ്റ് പോകും വെള്ളം കുടിക്കണം ബാത്റൂമിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എണീറ്റ് പോകും അവർ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കത്തില്ല അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കൂട്ടാനുള്ള ചികിത്സകളായിരിക്കും അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അവസാനമായിട്ട് വരുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൽ ഡി അതാണ് ശരിക്കുമുള്ള പഠന വൈകല്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ശരാശരിയോ അതിൽ കൂടുതലോ ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവൻ മുന്നിലാണ് ആക്റ്റീവാണ് എന്ന പഠനത്തിൽ മാത്രം പിറകോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് പഠന വൈകല്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയിക്കേണ്ടതാണ് ഇവർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും കണക്ക് കൂട്ടാനുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്
അല്ലെങ്കിൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾ വിട്ടുപോവുക ചില ചിഹ്നങ്ങൾ വിട്ടുപോവുക നീ ചിലപ്പോൾ അവർ ഊഹിച്ച് വായിക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ണൻ എന്നൊരു വാക്കാണെങ്കിൽ അവർ കാ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കള്ളൻ എന്നായിരിക്കും വായിക്കുക അവർ ഊഹിച്ചായിരിക്കും വായിക്കുക വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അല്ലെ അർത്ഥം കോംപ്രിഹെൻഷൻ വളരെ പൂറായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി വായിപ്പിച്ച് വായിപ്പിച്ച് അവർക്ക് വായനയോട് തന്നെ ഒരു വിമുഖത ഉണ്ടാവും ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എന്ന് പറയും ഇത്തരം കുട്ടികളുടെ കൈയക്ഷരം വളരെ മോശമായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് ഒരുപാട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ഇവർക്ക് ചില വാക്കുകൾ തിരിഞ്ഞു മിറർ ഇമേജസ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ സ ഡ തിരിഞ്ഞു പോകാം ന ദ തിരിഞ്ഞു പോകാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പി ക്യു ബി ഡി ഇതൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി എഴുതും മാത്രമല്ല സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇടയ്ക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി എഴുതാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് ടീച്ചർ ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെഴുതാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും നമുക്ക് കരുണ എന്നൊരു വാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരാദ്യം നോക്കി ക എന്നെഴുതും പിന്നെ രാ എഴുതും പിന്നെ ഊ എഴുതും അങ്ങനെ വളരെ സമയമെടുത്തായിരിക്കും എഴുതുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ നോട്ട്സ് എല്ലാം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ വാക്കുകളുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന സ്പേസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോകാം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ഇല്ല ഉണ്ടാവുക ഇനി അവസാനമായി കാണുന്നത് ഡിസ്കാൽക്കുലി അല്ലെങ്കിൽ ഗണിതത്തിലുള്ള വൈകല്യം ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യകളിലോടായിരിക്കും പ്രശ്നം സംഖ്യകൾ തിരിഞ്ഞു പോവുക അതും ബോർഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വ്യത്യാസപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണക്ക് മൊത്തം തെറ്റിപ്പോവും ഇവർക്ക് മിറർ ഇമേജ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ടു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ എഴുതാൻ വന്നാൽ ട്വൽവ് എഴുതി എഴുതുക ട്വൽവ് എഴുതാൻ വന്നാൽ ട്വൻറ്റി വൺ എഴുതും പിന്നെ ദൂരം സ്ഥലം സമയം ഇതെല്ലാം അവർക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഒരു സ്ഥലത്തിലോട്ടുള്ള ദൂരം വളക്കാനും അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ക്ലോക്ക് നോക്കി സമയം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് ഹൈസ്കൂളായി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ക്ലോക്ക് നോക്കി സമയം പറയാൻ ഇവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള പഠന വൈകല്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ലെക്സിയ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഡിസ്കാൽക്കുലിയ ഗണിതത്തിലുള്ള വൈകല്യം ഇനി അടുത്തത് ഈ പഠന വൈകല്യത്തിലുള്ള പ്രതിവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ചികിത്സയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസുഖം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സാധാരണയായി കുട്ടികൾ പഠനത്തിന് പിന്നോക്കം പോകുമ്പോൾ മാർക്ക് കുറയുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരികയും പിന്നെ കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ മാറ്റുകയും അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണലായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ട്യൂഷനിൽ കൊണ്ട് ചേർക്കുകയും ഒക്കെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യാറ് അവരെ ശാസിച്ചും ശകാരിച്ചും താഴ്ത്തിക്കെട്ടിയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ മാതാപിതാക്കളുടെ സമീപനം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് നല്ല സാഹചര്യവും നല്ല ബുദ്ധിയും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി പഠനത്തിൽ മാത്രം പിന്നോക്കം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യനെയോ കാണിക്കേണ്ടതാണ് അവർക്ക് പഠന വൈകല്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളും മനസ്സിലാക്കണം കൂടാതെ സ്കൂളിൽ പോയി അവരുടെ അധ്യാപകരോടും സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ കഴിയുന്ന ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ തന്നെ ഇരുത്തി ഒരു സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് അധ്യാപകരോട് പറയണം കൂടാതെ അവർക്ക് നോട്ട്സ് എഴുതി ബോർഡിൽ നിന്ന് പകർത്തി എഴുതാനൊക്കെ കുറച്ച് അധികം സമയം കൊടുക്കണം പരീക്ഷയ്ക്കാണെങ്കിലും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ടൈം അനുവദിച്ച് കൊടുത്താൽ ഇവർക്ക് നല്ല കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും മാത്രവുമല്ല ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഇവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇവരകത്ത് ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കാരണം അവർ എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടും മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെ പോലെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർക്ക് കഴിവുള്ള ഇതര ഫീൽഡുകളിൽ അവർ നന്നായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അതിൽ അവർക്ക് മാക്സിമം എത്താൻ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും നൽകേണ്ടതാണ് കൂടാതെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെമഡിയ
മാത്രമല്ല ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ബ്രെയിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഏരിയയുടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ജനിച്ചോണേ കരയാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ കൂടുക തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുക അങ്ങനത്തെ പല കാരണങ്ങളും ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ ലേണിംഗ് ഡിസിബിലിറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിൽ ഗർഭാവസ്ഥയിലും ജനന സമയത്തും പിന്നെ ചില ജനിതമായ കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ലേണിംഗ് ഡിസിബിലിറ്റിക്ക് കാരണമായി പറയുന്നത് അടുത്തതായി പഠന വൈകല്യങ്ങളിൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഡിസ്ലെക്സിയ പോലെയുള്ള പഠന വൈകല്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും ഓരോ കുട്ടിയുടെയും പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് സെൻറ്ററിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ആഭ്യന്തര ഔഷധങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പ്രധാനമായും നെയ്കളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തു വരാറുള്ളത് ബ്രഹ്മീകൃതം സാരസ്വതകൃതം കുഷ്മാണ്ട സ്വരസകൃതം തുടങ്ങിയ നെയ്കൾ കൊടുത്തു വരാറുണ്ട് കൂടാതെ ചില ഒറ്റമൂലികൾ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഡ്രഗ്സ് ബ്രഹ്മി കുടങ്ങൽ ശംഖുപുഷ്പി പോലത്തെ മേദ്യ രസായനങ്ങളും ഇതിൽ കൊടുത്തു വരാറുണ്ട് പിന്നെ സ്വർണമടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില മരുന്നുകൾ സാരസ്വതാരിഷ്ടം പോലെ സ്വർണമടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില മരുന്നുകളും ബ്രെയിൻ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തു വരാറുണ്ട് ഈ ഔഷധ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേറ്റർ സഹായം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠന വൈകൽത്തിൽ നല്ല റിസൾട്ട്സാണ് കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂഷ്മാണ്ട സ്വരസകൃതമാണ് ഇത് ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥമായ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു യോഗമാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യോഗമാണിത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കുമ്പളങ്ങ നെയ്ക്കുമ്പളങ്ങയുടെ നീരും പിന്നെ ഇരട്ടി മധുരത്തിൻ്റെ ചൂർണവും നെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസായിട്ട് വരുന്നത് നെയ്ക്കുമ്പളങ്ങ എടുത്ത് അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള തൊലി കളഞ്ഞ് അത് ചെറിയ കട്ട് പീസ് ആക്കിയ ശേഷം അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ലിറ്റർ നെയ്യാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് ഇരട്ടി കുമ്പളങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് വേണം അതേപോലെ ഇരട്ടി മധുരം പൊടിച്ചത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ നെയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഇരട്ടി മധുരത്തിൻ്റെ ചൂർണമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് ഇത്രയും ഇത്രയുമാണ് ഈ കൂഷ്മാണ്ട സ്വരസകൃതത്തിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയി വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മൾ കൂഷ്മാണ്ട സ്വരസകൃതത്തിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നെയ് ഉരുക്കി ഒഴിച്ചു അതിന് ശേഷം കുമ്പളങ്ങയുടെ നീര് ആഡ് ചെയ്തു അതിന് പതിനെട്ട് ഇരട്ടിയാണ് നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങ നീര് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇരട്ടി മധുരത്തിൻ്റെ ചൂർണം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങി അത് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു കൂഷ്മാണ്ട സ്വരസകൃതം അഷ്ടാംഗൃദയത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു യോഗമാണ് മെയിനായിട്ട് കൊടുത്തു വരുന്നത് അപസ്മാരം പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾക്കാണ് കൂടാതെ കുട്ടികൾ കണ്ടുവരുന്ന സ്പീച്ച് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതായത് സംസാര വൈകല്യങ്ങളിലും കൂടാതെ നോർമലായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഒരു മെമ്മറി ബൂസ്റ്ററായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്കൂൾ ഗോയിങ് ചിൽഡ്രനിൽ ഓർമ്മക്കുറവ് ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ഒരു മെമ്മറി ബൂസ്റ്ററായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യോഗമാണ് ഈ കൂഷ്മാണ്ട സ്വരസകൃതം കൂടാതെ എ ഡി എച്ച് ഡി പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് ഈ കൂഷ്മാണ്ട സ്വരസകൃതത്തിനുള്ളതായിട്ട് വളരെയധികം പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മൾട്ടി സെൻറ്റേഡായിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കൂഷ്മാണ്ട സ്വരസകൃതത്തെ പറ്റി ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ യോഗമാണ് കൂഷ്മാണ്ട സ്വരസകൃതം പഠന വൈകല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ രോഗമൊന്നുമല്ല അത് കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്നാലും പ്രശ്നം ഈ ഈ ഇപ്പം ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് അത് നന്നായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പണ്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ മടിയനായിട്ട് വേറെ ജോലിക്ക് വിടുകാനും പരുവ പതിവ് അന്നും ഈ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു പല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്
അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവന് അനുയോജ്യമായ ആയുർവേദ ചികിത്സ കൊടുക്കുകയും നല്ല പ്രോത്സാഹനവും പ്രചോദനവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് താല്പര്യമുള്ള മേഖലയിൽ അവന് തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം കൈവരിക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കും നന്ദി ഇനി പുതിയൊരു വിഷയമായി ജീവധാര ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച ചാങ്കുദിനം